katika mambo makubwa ambayo maadui wa Uislam wanapambana nayo ni vitu viwili muhimu jambo la kwanza ni kuondoa maadili ya Uislam ili jambo la kwanza lakini jambo la pili ni kuondoa mila na taratibu za watu hayo mambo mawili muhimu sana unapoondoa mila na taratibu za watu ambazo mara nyingi hazina tofauti na taratibu za Kiislamu maana yake unawaacha waislamu na uislamu kwenye hewa hauweleweki na wala hauna mashiko na wala hauna mwelekeo unapowafanya watu hawana adabu hawana heshima ushawafanya watu hao hawana mtu wa kuwaongoza wala hawana mtu wa kumsikiliza kwa hiyo kitendo cha kuvunja mambo haya kumpokea mzee kumsaidia mzee kumpa kiti mzee kumsimamia mzee hayana mahusiano na kumwabudu Mungu haya hayaitwi ibada ni unyenyekevu ni adabu zinazotakikana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mmoja katika masahaba ambaye alikuwa ni kiongozi wa pale Madina wa moja ya makabila ya Ausi au Khazraj alikuwa akija anawaambia masahaba kumu li sayyidikum msimamieni bwana wenu masahaba wanasimama wanamsimamia mheshimiwa wao sasa leo ninaposimama kumsimamia baba nimefanya jambo kubwa sijafanya jambo la maajabu bali sijafanya lolote katika kumfanyia baba mimi ninapokamata mkono wa baba nikaubusu tena sio kuubusu hapa tu la wenzetu waarabu mkono wa baba unabusiwa hapa unawekwa na hapa baba na mama utawaweza watu hao wawili kwa hiyo kuwabusu mikono baba zetu mama zetu kuwasimamia ndio adabu ndio heshima Fatima binti ya mtume Haya kuna mtu kama vile binti ya mtume. Fatima ni binti ya mtume. Mtume alikuwa anapokuja kwenye kikao mahali alipokaa. Mtume akiingia Fatima alikuwa ananyanyuka, anakwenda kumkamata mkono baba yake. Anaubusu mkono baba yake alafu anamkalisha pale alipokaa. Kwa ndugu zangu, propaganda ya shikamoo haifai, kuwapokea wazee hawafai. Hizi ni mbinu za maadui wa Uislamu katika kuvunja adabu. Kuonyesha ya kwamba baba na mtoto wako sawa sawa. Hakuna anayetoa amri ndani ya nyumba. Hakuna anayeweza kuamrisha. Hii ni hatari. Nabiuna, 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 Nabiuna.